আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রিজেন্টের শাহেদ ও মাসুদের 58টি ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ আদালতের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আবজালের 14 দিনের রিমান্ড আওয়ামী লীগ নেতাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে বেশি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনায় জালিয়াতি সাংবাদিক নাজমুলের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের সিনহা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে সরকারকে সেনাবাহিনীর সুপারিশে প্রয়োজন নেই চট্টগ্রামে সেনাপ্রধান এবং প্রণব মুখার্জির মৃত্যু এ অঞ্চলের রাজনীতিতে বিরাট ক্ষতি বলছেন বর্ষিয়ান নেতারা একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজের আটান্নটি ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির আবেদনের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস এই আদেশ দেন এদিকে দুর্নীতির দুই মামলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আফজাল হোসেনের মোট চোদ্দ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত হুমান সৃষ্টি জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনার নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা জালিয়াতি প্রতারণা অস্ত্র আইন সহ বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজের আটান্নটি ব্যাংক হিসাব জব্দ করার আবেদন করে সিআইডি এর মধ্যে শাহেদের তেতাল্লিশটি ও মাসুদ পারভেজের ব্যাংক হিসাব পনেরোটি শুনানি শেষে আদালত সিআইডির আবেদনটি মঞ্জুর করে আদেশ দেন জব্দ করার জন্য সিআইডির পক্ষ থেকে সে আবেদন করেছে এবং এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ মহানগর দ্বারা দ্বারা এগুলো জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে টোটাল হচ্ছে সাহায্যের হচ্ছে তেতাল্লিশটা এবং মাসুদ পাবেজের পনেরোটা এবং টোটাল টাকার অ্যামাউন্টটা হবে প্রায় এগারো কোটি টাকা এদিকে দুইশো চুরাশি কোটি টাকার অর্থ পাচার ও ছত্রিশ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের দুই মামলায় সুষ্ঠু তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আফজাল হোসেনের দশ দিন করে বিশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে দুদক আফজাল হোসেন যে মানি লন্ডারিং করেছে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য মিডিয়াতে ওনার হাজার হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাচ্ছে এবং আমাদের দুদকের অনুসন্ধানে ওনার অস্ট্রেলিয়াতে কানাডা এবং মালয়েশিয়াতে মানি লন্ডারিংয়ের কিছু নথিপত্র পাওয়া গেছে সে সমস্ত বিষয়গুলি জানার জন্য এবং কারা কারা তার সাথে এই মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত কি কি পদ্ধতিতে সেই মানি লন্ডারিংগুলি করেছে এবং তার আরও কোনো জ্ঞাত আয় বহু সম্পদ আছে কিনা বা মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত আছে কিনা এগুলি উদ্ঘাটন করার জন্য এই রিমান্ডের আবেদনটা করা হয়েছে আর্নেট কোর্ট দুই পক্ষ থেকে শুনেছেন শোনার পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি মামলাতে সাত দিন সাত দিন করে রিমান্ড প্রদান করেছেন এর আগে গত ছাব্বিশ আগস্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন আফজাল হোসেন শুনানি শেষে জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করতে নেতাদের বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বানও জানান তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় যুক্ত হয়ে আগামী উপনির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে করোনা মহামারীর মধ্যেও দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতি আনতে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ার সম্পাদক মণ্ডলের সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সভায় করোনার কারণে বন্ধ থাকা অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর পূর্ণাঙ্গ কমিটির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি সরকারি প্রণোদনার কারণে করোনার মধ্যেও দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা 
আমরা বিশেষ কর্মচারী দিয়েছি সকল ক্ষেত্রে যুক্ত কর্মচারী দেওয়ার ফলে আমাদের যেন ভাষা বাণিজ্য বা আমাদের উন্নয়নের কাজগুলি এগুলি সব যথাযথভাবে চলতে পেরেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় টিএসিটাকে আমি নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজটাকে আমরা খুব সুন্দর ভাবে করতে চাই কারণ একটা আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান সারা বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য আসে কাজে সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার রোগী যাতে চিকিৎসা হতে পারে সেই সিদ্ধান্ত সেইভাবেই আমরা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য বই কেনা জালিয়াতি ও অনিয়মের বিষয়ে সাংবাদিক নাজমুল হোসেন সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে গ্রন্থের মেধা সত্ত্ব ও গ্রন্থ সত্ত্ব রক্ষায় বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি পরিচিত করতে সারা দেশের সরকারি প্রাথমিক স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য বই কেনার অনুমোদন দেয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় তবে সেই বই কেনাকাটায় বিশ কোটি টাকার দুর্নীতি বেরিয়ে আসে এটিএন বাংলার অনুসন্ধানী রিপোর্টে গত সোমবার বঙ্গবন্ধুর বইয়ের মেধাসত্ত্ব ও গ্রন্থসত্ত্ব চুরি এবং জালিয়াতির ঘটনায় বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক নাজমুল সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীন অথবা বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার এ বিষয়ে রুল জারির পাশাপাশি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যেন মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু এই তিন ব্যাপারে কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ চলবে না এবং এই তিন ব্যাপারে কোন ধরনের অভিযোগের ব্যাপার আসলেই এটা যেন একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট তদন্ত কমিটির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের মানুষের সামনে চলে আসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নাজমুল সাহেব তো আসলে সকল সাংবাদিকের প্রতিনিধি না ওনার এই যে কর্ম এটা সকল সাংবাদিকদেরকে বিব্রত করছে এবং আমি মনে করি যে এটা সামনে খোলাসা হয়ে আসা উচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব জার্নি মাল্টিমিডিয়ার স্বত্বাধিকারী সাংবাদিক নাজমুল হোসেন সহ সংশ্লিষ্টদের আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের সাধারণ মানুষের মতো সেনাবাহিনীও অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সিনহা হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রমে বাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারকে কোনো সুপারিশের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ডকে জঘন্যতম ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের ছটি ইউনিটের রেজিমেন্টাল কালার প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় দেশের জনগণের মতো সেনাবাহিনীও এই হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় বলে জানান তিনি অত্যন্ত জঘন্যতম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেটার হলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হইতে হবে তো এইটা হলো তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং সাজাটা যখন হবে তাহলে হলো সন্তুষ্টির প্রশ্ন আসবে তার আগে সন্তুষ্টি কিভাবে বলবো এ ঘটনার পরপর সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত যৌথ তদন্ত কমিটির উপর সম্পূর্ণ আস্থার কথাও জানান সেনা প্রধান সরকারের পক্ষ থেকে একটা যৌথ তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে এবং এই তদন্ত টিমের প্রতি সেনাবাহিনী এবং আমি নিশ্চিত পুলিশ বাহিনীরও তাদের এই ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে এবং এই তদন্ত দল সরকারকে তাদের যেটা হলো উপযুক্ত তারা মনে করবে সেই তারা সুপারিশগুলো করবে এখানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না এর আগে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে বীর কালার প্যারেডে জেনারেল আজিজ আহমেদের কাছ থেকে রেজিমেন্টাল পতাকা গ্রহণ করে সেনাবাহিনীর ছয়টি সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা 
অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি কক্সবাজার জেলা কারাগারের ফটকে সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হয়ে প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পরে তদন্ত কমিটি প্রধান চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মিজানুর রহমান জানান আগের পাওয়া এবং প্রদীপের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিবেদন দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি এদিকে পুলিশের করা মামলায় জবানবন্দি শেষে তিন সাক্ষীকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামান্না ফারা এই আদেশ দেন এর আগে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত বিচারকের খাস কামরায় একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি দেন তিন সাক্ষী তারা হলেন টেকনাফের মারিশ বুনিয়া এলাকার নুরুল আমিন নিজাম উদ্দিন ও আয়াস গতকাল এই তিনজনের দ্বিতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত র্যাব জানায় রিমান্ডের প্রথম দিনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় আদালতে আনা হয় তাদের এদিকে ক্রসফায়ারে চারজনকে হত্যার অভিযোগে ওসি প্রদীপ কুমার দাসের বিরুদ্ধে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে আরো তিনটি মামলা করেছে ভুক্তভোগীরা এর মধ্যে টেকনাফে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হেলাল উদ্দিনের আদালতে দুটি মামলা করা হয় আসামি করা হয়েছে প্রদীপ সহ তেপ্পান্ন জনকে এজাহারে বলা হয় চাঁদার পুরো টাকা না দেয়ায় দু সালের এপ্রিল এবং এ বছরের মার্চে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয় মুসা আকবর ও শাহাবুদ্দিন নামের দুজনকে মামলা আমলে নিয়ে নিহতদের ঘটনায় এর আগে কোনো মামলা হয়েছে কিনা তা জানতে চায় আদালত অন্যদিকে ক্রসফায়ারে দুই ভাইকে হত্যার অভিযোগ বরখাস্ত ওসি প্রদীপ সহ পাঁচ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামেও একটি মামলা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চার হাজার তিনশো একান্ন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় পনেরো হাজার দুশো চারটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার পাঁচশো বিরাশি জনের চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার প্রায় সতেরো শতাংশের কাছাকাছি আর এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো আঠাশ জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার আটশো উনচল্লিশ জন মোট সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ এগারো হাজার ষোলো জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ছেষট্টি শতাংশ আর মৃত্যুর হার দেড় শতাংশেরও কম একদিনে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তেইশ জন পুরুষ ও বারো জন নারী এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ বাইশ জন চট্টগ্রাম ও খুলনা দুই বিভাগ মিলে আট জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও সিলেটে দুইজন এবং একজন করে মারা গেছেন রাজশাহী বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে চলে গেছেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু প্রণব মুখার্জি তার মৃত্যুতে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছে বাংলাদেশ ভারতের বরণ্য এই রাজনীতিকের মৃত্যুকে এই অঞ্চলের বিরাট ক্ষতি বলে মনে করছেন বর্ষিয়ার নেতারা নিয়াজ জামান সজীবের রিপোর্ট মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং অস্ত্রোপচার এরপর করোনা সংক্রমণ এসব হয়তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় তার চলে যাওয়ার ব্যাখ্যা চুরাশি বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ হইত তার নিয়তি এই মানুষটি চেয়ে দেশের পরম বন্ধু তা মানুষ জানতে পারে উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ছাত্র শিক্ষক নিয়ে কলকাতা থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন সেখানকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে পাঠাতেন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে ভারতের সমর্থন দানের জন্য উনিশশো সালের পনেরোই জুন ভারতের রাজ্যসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন প্রণব মুখার্জি তখন থেকেই তিনি বাংলাদেশের বন্ধু মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বন্ধু হিসেবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে সেই একত্রের দিনগুলিতে তার যে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি সেটা আমার হৃদয়ে এখনো ভেসে ওঠে তিনি বাংলাদেশের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন সুদিনে দুদিনে সবসময় তিনি বাংলাদেশের পাশে ছিলেন স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের যে কোনো সংকটে প্রতিবেশী ভারতের যে মানুষটি সবার আগে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি প্রণব মুখার্জি বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার জন্য তার দোয়ার সবসময় খোলা ছিল এমন পরম বন্ধু চলে যাওয়াতে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করছে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু চিরধানের পর থেকে আমাদের যত রকম উত্থান পতন সবসময় তিনি ছায়ার মতো আমাদের পাশে ছিলেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সমর্থন দিয়েছেন দলগত ভাবে নয় শুধু নয় বাংলার দেশে নিমঙ্গল কামি ছিলেন তিনি যে কোনো ক্রাইসিসের সময় আন্তর্জাতিক যে সমস্ত চাপ আসত সেই সব সময় ভারতের পক্ষ থেকে তিনি আমাদের পক্ষ নিয়ে সমর্থন করতে আমাদের পক্ষ নিতেন এবং আমাদের সহযোগিতা করতেন যাতে করে আমরা এই সমস্ত ক্রাইসিস উত্তরণ ঘটাতে পারি 
বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সাথেও ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দিল্লিতে প্রণব মুখার্জির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান এ সময় তার হাতে নিজের লেখা বই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও প্রামাণ্য চিত্র তুলে দেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে স্মারক হিসেবে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট বাংলাদেশে অকৃত্রিম বন্ধু প্রণব মুখার্জির হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দু সালে প্রণব মুখার্জির হাতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা তুলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সঙ্গে বিদায় সাক্ষাৎ করেছেন ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের সময় দুই দেশের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো স্মরণ করেন তিনি আশা করেন ভবিষ্যতেও এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বঙ্গবন্ধু জীবনে নিয়ে দুই দেশের যৌথভাবে নির্মাণাধীন ছবির শুটিং শিগগিরই শুরু হবে বলে এ সময় জানান তথ্যমন্ত্রী আগামী বছর তো পঞ্চাশ বছর মুক্তিযুদ্ধের প্লাস আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনসের ফিফটি ইয়ার্স তো অনেক এরিয়া আছে যেখানে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি অলওয়েজ আমাদের দেশ দুই দেশ এত কাছের দেশ আমাদের কালচার এত মেলে আমাদের হিস্টোরিক্যাল লেগেসি আছে তো যতই করা হোক অনেক কিছু আছে সেটা আরও করা যায় হ্যাঁ ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধুর উপর একটি বায়োপিক নির্মিত হচ্ছে যেটির কাজও শুরু হয়েছে কোভিডের কারণে এটি আপাতত বন্ধ আছে তবে খুব সহসা সেই কাজ শুরু হবে এবং আমরা খুব সহসা দুই দেশের যৌথ প্রযোজনায় মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্মের কাজও আমরা শুরু করব আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি জনগণ যাতে বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকা পায় সরকারকে সে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান রুহুল কবি রিজভি অভিযোগ করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতেই বঙ্গবন্ধু হত্যা ও একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সাথে জিয়া পরিবারকে জড়ানো হচ্ছে কারণ বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকা পাওয়া সকল নাগরিকের অধিকার এটি নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্ষমতাসীন সরকারের সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে অগ্রাধিকার ইস্যু হওয়া উচিত দেশের মানুষের জন্য করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা পুরান ঢাকার নবাবপুরে ছয়টি নকল তারের কারখানা এবং পাঁচটি গুদাম সিলগালা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত রাজধানীর নবাবপুরে ইলেকট্রিক মার্কেটে অভিযান চালিয়ে আঠারো জনকে আটক করেছে র্যাব দশ এসব কারখানায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের নকল তার তৈরি করা হতো বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম গুদামজাত করা এসব তারের প্যাকিং দেখলে কারো বোঝার উপায় নেই এগুলো নকল তার বাজারে পরিচিত ব্র্যান্ড বিআরবি বিজলি কেবল পলিমার ইস্টার্ন কেবলের মতো নামি দামি কোম্পানির তার নকল করে বাজারজাত করা হতো এখান থেকে এছাড়া নিজস্ব কিছু ব্র্যান্ড তৈরি করে বাজারে তার বিক্রির ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট তৈরি করেছে চক্রটি এদের কারণে আসল কোম্পানিগুলো দেউলিয়ার পথে কোনো রকম রুম ভাড়া নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে চলে উৎপাদন কাজ বিআরবি এই নকল কেবল তৈরির ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ম তো মানা হচ্ছে না বরং কভারের প্লাস্টিক এবং ভেতরের তামার যে তার ব্যবহার করা হচ্ছে তা ঝুঁকিপূর্ণ নকল তার কোম্পানির মালিকদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম কোনোভাবেই যাতে আমাদের কনজিউমার মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি যাদের বিপর্যস্ত না হয় বা আপনার অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনার সম্মুখীন না হয় একই সাথে যারা ব্যবসা করছেন সবভাবে তারা যেন ব্যবসা করতে পারেন সেই জন্য আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে কারখানাগুলো সিলগালার পাশাপাশি মেশিনপত্র এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে অবৈধ কেবল তৈরির কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয় র্যাবের পক্ষ থেকে পুরান ঢাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব তার কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে নামি দামি ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে তারা তার বাজারজাত করে আসছিল এসব তার নিম্নমানের হয় ঘটতে পারে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ সব বিল বোর্ড সরিয়ে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এ শহরকে ঘিরে কোনো ধরনের অনিয়ম চলতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দেন তিনি বিমানবন্দরের পূর্ব পাশে রেলক্রসিং সংলগ্ন অবৈধ একটি বিল বোর্ড উচ্ছেদ করার পর তিনি এসব কথা বলেন রিপোর্ট করছেন শারমিন রিহা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বের হয়েই বিশাল আকৃতির এই বিলবোর্ডটি প্রথমে চোখে পড়ে এই বিলবোর্ডটিতে প্রভাবশালী বিভিন্ন ব্যক্তিদের ছবি টানানো থাকত দু সাল থেকে এই বিলবোর্ডটি টানানো হয় 
দৃষ্টিকটু হলেও এতদিনে কেউ তা সরানোর উদ্যোগ নেননি বুধবার উত্তর সিটি কর্পোরেশন এই বিলবোর্ডটি উচ্ছেদ করে এই সময় উপস্থিত উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন ব্যক্তিগত প্রচার চালিয়ে শহরকে নোংরা করার অধিকার কারো নেই এই বিলবোর্ড অপসারণ করে সবার মধ্যে একটা বার্তা দিতে চান তিনি অবৈধ কোন ধরনের ব্যবসা স্থাপনা এখানে করতে পারবে না এই শহরের মধ্যে কোথায় কোথায় অবৈধ বিলবোর্ড যেগুলো আছে ডেফিনেটলি আমরা নামিয়ে দেব আমরা চাই এই শহরকে সুন্দর করার জন্য অভিযানে এসে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেন শুধু বিলবোর্ড নয় ঝুলন্ত তারের বিরুদ্ধেও পয়লা অক্টোবর থেকে অভিযান শুরু করবে সিটি কর্পোরেশন অবৈধ ব্যবসায়ী যত ক্ষমতাধর হোক না কেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না যারা এই যে তার ঝুলিয়ে রাস্তার মধ্যে ব্যবসা করেছেন ওনাদের কিন্তু দিন কিন্তু শেষ হয়ে যাবে পয়লা অক্টোবর থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে ঢাকা শহরের সকল এলাকার থেকে ঝুলন্ত তারও আমরা নামিয়ে ফেলব সিটি কর্পোরেশনের অভিযানে কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ম্যাজিস্ট্রেট মোতাকাব্বির উচ্ছেদে যদি কোনো বাধাগ্রস্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না এটা মালিকানাকে যদি এখানে কেউ বাধাগ্রস্ত করে তখন কিন্তু আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করব সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে জেল জরিমানার বিষয় গিয়ে আসব রাজধানীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা এ বছর জুলাই আগস্ট মাসে গত বছরের চেয়ে প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল তিনি জানান রেমিটেন্স পাঠানোর নীতিমালা সহজীকরণ ও প্রণোদনার কারণে প্রবাসী আয় বাড়ছে একে অবিশ্বাস্য উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন করোনায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পাবেন সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী আমাদের জুলাই এবং আগস্ট মাসে এই বছর আমাদের দু মাসে আমাদের বৃদ্ধি হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এটা আনপ্রেসিডেন্টেড এটা অবিশ্বাস একটি ঘটনা পঞ্চাশ ভাগ দু মাসে আমাদের বেড়ে গেছে আমাদের এই রিমিটেন্সের রিমিটেন্স প্রাপ্তি ছয় মাসে যেটা পেতে আমরা দুই মাসে আমাদের আমরা এসে গেছে আমার সাধারণত করোনা মহামারীতে শিক্ষা জীবন যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে দু সালের বিএসসি জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সংগঠনের সদস্যদের সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি একথা বলেন এ সময় শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বলেন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ডিআরইউ সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম ও ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে প্রায় একশো কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দেওয়া হয় পরবর্তী ক্লাস ওঠার জন্য তার মিনিমাম কোনটুকু তার জানা প্রয়োজন সেটি আমরা চিহ্নিত করি যে আমরা এক মাস সময় পেলে কতটুকু করব দুই মাস সময় পেলে কতটুকু জানাবো তিন মাস সময় পেলে কতটুকু জানাবো যাতে করে পরের পরের ক্লাসটা লেখাপড়া সে ধরতে পারে আমরা বেশ কয়েকটা প্ল্যান করে রেখেছি অল্টারনেটিভ প্ল্যান আছে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নেব তার সাথে ম্যাচ করে যেটি হবে সেটি আমরা আপনাদেরকে জানাবো শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌ রুটে তীব্র স্রোত নাব্যতা সংকট এবং ডুবোচরের কারণে সব চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে ফলে পদ্মা সেতু চায়না চ্যানেল দিয়ে সীমিত আকারে তিন চারটি ছোট ফেরি সহ লঞ্চ ও স্পিড বোর্ড চলাচল করছে সেই সাথে দুর্ঘটনা এড়াতে সন্ধ্যার পর ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তবে পদ্মা সেতু চায়না চ্যানেলে নৌযান চলাচলের কারণে সেতু নির্মাণে কোনো সমস্যা হবে না বলে দাবি করেছেন পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংকটের সমাধান হবে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ फेरी ग এবং এখানে এখন যে সমস্যাটা হয়েছে লোহজং টার্নিংয়ের আমরা আশা করতেছি যে এটা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা এটা ঠিক করতে পারব চালকদের গাফিলতি আর পথচারীদের অসতর্কতায় ময়মসিংহের কয়েকটি সড়ক এখন মৃত্যু ফাঁদ সড়ক দুর্ঘটনায় জেলায় এক মাসে মারা গেছে তেত্রিশ জন জেলার বড় সড়কগুলো এখন যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের পথ ময়মসিংহ থেকে শাহ আলম উজ্জ্বলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক এক্সপ্রেস হাইওয়ে হওয়ার পর সেখানে গাড়ির গতি বেড়েছে 
কিন্তু পাশাপাশি চলছে নসিমন করিমন ভটভটির মতো বিপজ্জনক থ্রি হুইলার নিয়মনীতি না মেনেই এসব যাত্রী পরিবহন করছে যেখানে সেখানে থামাচ্ছে যাত্রী নিয়ে উল্টো পথেও চলছে এসব অনুমোদিত যানবাহন তাই প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা বাইশ আগস্ট ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় প্রাইভেট কারে ছয় যাত্রী সবাই মারা যান আঠারোই আগস্ট ফুলপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাস পুকুরে পড়ে মারা যান আরও আটজন এর আগে আট আগস্ট মুক্তাগাছায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজির সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সাতজনের থ্রি হুইলার ব্যাটারি চালিত রিক্সা এগুলো হাইওয়ে রোডগুলো ওঠার কারণেই দুর্ঘটনাটা বেশি ট্রাফিক আইন না মেনে চালকদের প্রতিযোগিতা ও বেসামাল গাড়ি চালানোর কারণেও দুর্ঘটনা বেড়েছে বলে মনে করছেন বিআরটি কর্মকর্তারা পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন রাস্তায় এলোমেলো কিছু ইউ টার্নের কারণে দুর্ঘটনা বেড়েছে আমাদের মতো দেশে তো আইন না মানার একটা প্রবণতা আছে আমরা দুইভাবেই কাজ করি আমরা যখন ঘটনা ঘটে তার বিরুদ্ধে তো আইনগত ব্যবস্থা নেই এছাড়া সচেতনতার কাজটাও কিন্তু আমরা করি জেলা মোটর মালিক সমিতির নেতাদের দাবি চালক নয় পথচারীদের অসতর্কতা আর সড়কের অব্যবস্থাপনার কারণেই বেড়েছে দুর্ঘটনা প্রশাসনকে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন জেলার বিশিষ্ট জনেরা কিছুক্ষণ পর পরই আর স্থানীয় লোকেরও ইয়ে আছে দোষ আছে তারাও মাঝখানে এইগুলি দেখা দরকার পুলিশের প্রশাসনে দেখা দরকার ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি মিলিত প্রয়াস উদ্যোগ ঢাকা মানুষের সড়কে দুর্ঘটনা কমে আনার জন্য পুলিশের তথ্যমতে এক বছরে জেলায় একশো পঁচাত্তরটি দুর্ঘটনার মামলা হয়েছে এতে প্রাণ গেছে একশো একানব্বই জনের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পাশের সজ্জার এই হাসপাতালটি শুধু করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য নির্ধারিত হওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যে চলছে চিকিৎসা সেবা চিকিৎসার যথেষ্ট সুবিধা থাকায় আশেপাশের জেলা থেকেও আসছেন রোগীরা কিশোরগঞ্জ থেকে সাইফুল মালিক চৌধুরীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মমিনুর রিপন নিরিবিলি পরিবেশে কিশোরগঞ্জ জেলায় করোনায় আক্রান্তদের সেবা দিয়ে আসছে পাঁচশো সজ্জার শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীর সেবায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সবার নিবিড় পরিচর্যায় প্রতিদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন করোনা রোগীরা হাসপাতালটিতে করোনায় জটিল রোগীদের জন্য রয়েছে দশ হাজার আইসিউ আর সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে সব আয়োজন করোনা সেবার মান বাড়াতে হাসপাতালে বসানো হয়েছে নমুনা পরীক্ষার পিসিআর ল্যাব ছয়টি হাইফ্লো নেজল ক্যানুলা ও একটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর রোগীদের দ্রুত অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে বসানো হয়েছে এক কোটি আটষট্টি লাখ ষাট হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতার লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট এখানকার ব্যবস্থা বললে খুবই চমৎকার বলে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনায় আক্রান্ত হলেও চিকিৎসা কার্যক্রম থেমে নেই বলেও জানান হাসপাতালটির পরিচালক এ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের প্রায় দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ জন করোনা আক্রান্ত রোগী হাসপাতালটি থেকে সেবা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন বলে দাবি করেন জেলা সিভিল সার্জন মমিন রিপন এটিএন বাংলা করোনা মন্দায় দেশের চুরাশি ভাগ জেলের আয় কমেছে মাছ ধরার উপর পঁয়ষট্টি দিনে নিষেধাজ্ঞা এবং করোনার কারণে তাদের ক্ষতিও বাড়ছে বরগুনা ও কক্সবাজারের এক হাজার আঠারো জন জেলের ওপর করা জরিপে এমন তথ্য উঠে আসে অনলাইনে এসব তথ্য জানিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলছে বিকল্প কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় এই জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন বিশ মে থেকে তেইশ জুলাই পর্যন্ত মাছ ধরার ওপর পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞায় তারা ছিয়াশি ভাগ খাদ্য ও নগদ সহায়তা পেয়েছেন তবে জেলেদের বেশিরভাগই ঋণগ্রস্ত বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয় যারা ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করেন তাদের 
একদম কাজ করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল একটা লকডাউন হলো জেলি সম্প্রদায়ের উপরেও এটার একটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে এবং তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া তাদের জন্য একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পোল্যান্ডে রপ্তানি শুরু হলো বাংলাদেশে তৈরি ওয়াল্টন কোম্পানির টেলিভিশন এ মাসের শেষের দিকে দেশটির বাজারে পাওয়া যাবে এই টেলিভিশন সম্প্রতি পোল্যান্ডের এ এক্স টেকনোলজির সাথে এই বিষয়ে ওয়াল্টনের চুক্তি হয় ঢাকায় ওয়াল্টনের কর্পোরেট অফিসে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানিটির ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিম ওয়াল্টন টেলিভিশন বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোস্তফা নাহিদ হোসেন এবং ওয়াল্টনের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিজনেস হেড তাউসিফ আল মাহমুদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পোল্যান্ড থেকে যোগ দেন এ এক্স টেকনোলজির সিইও রিচার্ড গ্র্যাপ সহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা করোনা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান দুর্যোগের সময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোয় বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ধন্যবাদ জানান তিনি অনলাইনে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা নিয়ে গ্রামীণ ফোনের মত বিনিময় সভায় একথা বলেন প্রতিমন্ত্রী গ্রামীণ ফোনের অর্থায়নে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহায়তায় বন্যার্থ এক লাখ পরিবারকে খাবার ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা চলমান থাকবে বলে জানান বক্তারা এবার আমার কোভিড এবং বন্যা আমফান এই তিনটা দুর্যোগে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে মাঠ পর্যায়ে এবার কোভিডের কারণে কিন্তু আমরা মাস্ক পিপুল বলতে আম জনতা বলতে যে বা সার্বজনীন ভাবে কিন্তু সেই অংশগ্রহণটা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এনজিও বা বিভিন্ন সংগঠন থেকে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার সম্পৃক্ততা ছিল কম কারণ সবাই সতর্ক ছিলেন কোভিডের আতঙ্ক ছিল তারপরেও যেভাবে যতটুকু আসছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই গ্রামীণ ফোনকে ধন্যবাদ জানাই যে অন্তত এক লক্ষ পরিবারকে ওনারা সাত দিনের খাবার দিয়েছেন দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকলেও ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের ফিটনেস আর খেলার উন্নতি হচ্ছে দলগত অনুশীলন শুরু হলে খুব শিগগিরই ক্রিকেটাররা সব দিক থেকে আগের অবস্থায় ফিরতে পারবেন বলে আশাবাদী তরুণ পেসার মেহেদি হাসান রানা মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত অনুশীলন শেষে এসব কথা বলেন তিনি মানে যেসব জায়গায় প্রবলেমগুলো হচ্ছে ওরা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করছে বলাতেরও কাজ হচ্ছে আমরা আমি আমিও নিজে ইম্প্রুভ করছি সাথে যারা আছে সিনিয়র বয় মোস্তাফিজ শফিল ভাই সবাই মোটামুটি ইম্প্রুভ করছে যার যার ইয়ে থাকে দু হাজার তিরিশ সালে এশিয়ান গেমসের স্বাগতিক হতে চাইছে কাতারের রাজধানী দোহা সেই লক্ষ্যে দোহা দু হাজার তিরিশ এশিয়ান গেমস বিট কমিটি আকর্ষণীয় লোগো আর স্লোগান উন্মোচন করে এই লোগো ও স্লোগান কাতারের ইতিহাস ঐতিহ্য আধুনিক কাতারের বৈশিষ্ট্য এবং খেলাধুলাকে প্রতিনিধিত্ব করছে এ সময় কাতার অলিম্পিক কমিটির সভাপতি শেখ জুয়ান বিন হামাদ খালিফা বলেন দু এশিয়ান গেমস আয়োজনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি টেকসই ও অনুপ্রেরণামূলক পরিকল্পনা দিতে চায় কাতার যা পুরো এশিয়া মহাদেশে ক্রীড়াঙ্গনকে তুলে ধরবে এবং এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চায় যা এশিয়ার সব জাতিকে একসাথে গাঁতে পারে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে The legacy of Doha 2006 means we have the opportunity to deliver a lasting legacy for Asia. This bid is a national priority for Qatar and we look forward to working with the OCA and the Asian NOCs to showcase why we are ready to be the perfect host in 2030. শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার রিজেন্টের শাহেদ ও মাসুদের আটান্নটি ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ আদালতের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আফজালের চোদ্দ দিনের রিমান্ড আওয়ামী লীগ নেতাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে বেশি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনা জালিয়াতি সাংবাদিক নাজমুলের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টে
সিনহা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে সরকারকে সেনাবাহিনীর সুপারিশে প্রয়োজন নেই চট্টগ্রামে সেনা প্রধান এবং প্রণব মুখার্জির মৃত্যু এ অঞ্চলের রাজনীতিতে বিরাট ক্ষতি বলছেন বর্ষিয়ার নেতারা একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ Thank you.